La violenza sulle donne durante il lockdown, i soprusi in famiglia sono aumentati dell'11%, è uno dei dati del dossier presentato dal Ministro della Giustizia a Bonafede a un anno dall'entrata in vigore del Codice Rosso. Il Premier Conte, misure importanti ma la strada è ancora lunga. Il servizio di Flavia Lorenzoni. Una radiografia allarmante di maltrattamenti e violenze, nonostante il lockdown, nonostante il monitoraggio degli strumenti pensati per rispondere in tempo reale alla richiesta di aiuto delle donne, che hanno cominciato a denunciare sempre più, più 11% di soprusi in famiglia, è quanto emerge dal rapporto del Ministero della Giustizia a un anno dall'entrata in vigore del Codice Rosso, la legge che ha introdotto inasprimenti sostanziali al Codice Penale per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. I dati sui femminicidi ci dicono che il percorso da fare è ancora lungo. Il codice è solo un tassello importantissimo, fondamentale, che riguarda il momento nel quale la violenza è già avvenuta. Non basta. Tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 aperte 4.000 indagini, 90 i processi già conclusi. Abbiamo dovuto reagire ai fatti gravissimi, drammaticamente emersi negli ultimi anni, introducendo quattro nuovi reati, il revenge porn, cosiddetto revenge porn, lesioni permanenti al viso, costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti, dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sempre più spesso giovani donne, sempre più spesso minorenni minacciate e ricattate da fidanzati, ex fidanzati o compagni che ogni giorno mandano in rete immagini intime diffuse illegalmente. Ogni 24 ore due sono le vittime del revenge porn, che sta diventando una vera piaga. Occorre rafforzare nella società la cultura.